turudi pale kwenye tukio la uvamizi wa mara ya kwanza kabisa na baadaye yule jamaa mmoja mkamkamata moja kati ya hao tuwaite majambazi kwa sababu walivamia huyo mlimkamata akakwambia kuhusu mdogo wako na baadaye ukamwambia wewe sikuui baadaye yule iliendaje alienda wapi yule mlimkamata kesi ilishaje mlimalizaje na baada ya kumaliza mkaja ukaja ukachukua watu wazipi dhidi ya ndugu yako huyo ambaye alihusika kutengeneza huo hiyo ramani nzima ya kikatili tweet Ka, basi bwana yule kijana alipokamatwa pale akajaribu kutaja wenzie wakakamatwa wawili na mmoja wakawa watatu wakawekwa lockup ukawa lockup mmoja akafa kule kule lockup wakabaki watu wawili sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka kamkuta yule msichana na humo mapiko unajua mtu akiolewa huyu hmm. nani huyu mkewe kuti hmm. mimi wananiita kuti kuti ha, kuti kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam alikuwa kijijini kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu mimi nimemfukuza mwanamke wangu ili anioe hmm. ndio kaenda kuoa ndio ah kilichomua kilichomua malazi tu gerezani mm. eh, eh. sasa wale wawili walivobaki tukapelekana sasa shauri lile wao akaweka advocate na mimi nikataka kuweka advocate sasa advocate ndo akaniambia kwamba wewe mbona una uwezo mkubwa hakuna sababu ya kusema nikusaidie basi sawa mimi nimefika mahakamani advocate akafika mimi tangia nimezaliwa ndio kwanza kumuona mm. naambiwa advocate ila tu kuna rafiki yangu mhaya Mm. Yeye anawasomesha watoto wangu tuisheni. Mm. Yeye alisoma mwisho darasa la 4. Mm. Aliniweka chini nyumbani kwake. Akanieleza jinsi mambo ya advocate. Na mimi nilikuja mjini nikapata advocate akanielekeza nikaelewa. Mm. Kwa hiyo siku ya mahakama mm. watu walijaa sana. Mm. Kutaka kujua kuti mtemi, kuti anajifanya anajua kusema. Leo hii anakutana na advocate, tumuone leo. Mm. Wale majambazi jinsi tulivyokuwa tumeongea mpaka sasa ushahidi ushakamilika baada hukumu. Mm. Wao kaona mbinu ya kufanya tuweke advocate mm. ili hukumu istoke shauri lianze tena. Na mimi sijawahi kusimama mahakama ya wilaya nimefika pale. <laughs> Mheshimiwa Hakimu anambia kondo mwalimu, naam, upo nipo? Kasimama pale. Huko tayari kujibu maswali? Ningesema niko tayari. Mwana hiyo ya mahakama hii imepokea mwanasheria upande wa watuhumiwa, kwa hiyo utajibu maswali kutoka kwa nini wakili advocate mwanasheria. Anasema niko tayari. Na niulize. Akaanza, amevaa suti nyeusi, amevaa shati jeupe ndani, akaanza. Wewe ndio kondo mwalimu? Kasema na mimi ndio kondo mwalimu. Unakumbuka tukio la uvamizi wa majambazi huko kwenu lilitokea lini? Na ninakumbuka. Lilitokea siku ya Jumatano kwa mke wa Alhamisi, majira saa nane usiku. Eh? Nasema lilitokea siku ya Jumatano kwa mke wa Alhamisi, majira saa nane usiku kijiji cha Makotopola mpakani mwa wilaya ya Kibana Kisalawe akaniambia tena unasemaje nikamwambia tukio limetokea Makotopola siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi majira saa nane usiku mpakani mwa wilaya ya Kibana Kisalawe ulipopigwa mapanga uliumia anasema naam niliumia je unaweza kuionyesha mahakama Kilonda ulichoumia anasema naam hebu ionyeshe akaanza kunifokea ananitisha Hivyo hicho ndio kidonda asema ndio baada ya kujiuza kwa muda mrefu kidonda kimepona kimebakia kofu na sio hichi tu na vidonda vingi endapo kama mahakama itaniruhusu basi niko tayari kuvionyesha kwa sababu vingine nimevifunika na shati kidonda ulichoumia kupigwa mapanga kiko wapi asema eh. baada ya kujiuza kwa muda mrefu kidonda kimepona kimegeuka kofu na sio hii tu na kofu nyingi mwilini kama mahakama itaniruhusu nionyeshe niko tayari kuonyesha Kumbe ile anavunuliza na anavojibu ni sahihi ila anatafuta kunitoa kwenye mwelekeo yani kutoka na elimu alionayo na mbinu zao anazozitumia basi tulipelekana mpaka mheshimiwa alicheka yani anavofusi anavotaka yeye haiwezekani mheshimiwa akacheka tu watu wakacheka muone bwana akarudi kaka chini anapekua vitabu mimi namwangalia mwenzie mjanja nishashika hela nina ujanja hatari si na nae muogopa watu wote nawaheshimu mimi namwangalia akanyanyuka Wewe umesema jina lako nani? Kondo Mwalimu. Unakaa wapi? Makotopola. Unaishi wapi? Makotopola. Unakaa wapi? Makotopola. Unaishi wapi? Makotopola. Hakimu alicheka. Yaani yeye anatafuta kuni 
yani kama kunichokoza fulani anitoe yani weki kwenye hasira mwenzie ishafundishwa yote ehe watumi wazako msema kwa ngapi asema walikuwa watatu sasa hivyo mbaki wawili ilikuwa nyumba kwa wili asema mmoja amefariki ulijuaje watumi wao walikuwa mlokapo baada ya kutoka lokapo kufika mahakamani siku ya mahakama nilipoona wako wawili kinyume na vile walivyokuwa nilijaribu kumuuliza mheshimiwa Kim mheshimiwa Kim akanambia watumi wako mbaki wawili mmoja amekufa kwa hiyo ndio maana leo hii unaniuliza na kwambia watumi wako wawili ripoti imezipata kwa mheshimiwa Kim huyo hapo Hakimu mwingine Hakimu ni yule yule Hakimu mwingine na yule yani aliyekuwa anakuuliza maswali ndio Hakimu huyo huyo alikupata huyo sio Hakimu Hakimu kaka huyo ni ahani advocate wao advocate yeye Umeona na ambia mimi nimeuliza kwa mheshimiwa Hakimu na amenielewesha nisingejua kwa ajili ya yeye yeye ndo anapokea taarifa zote mm. akaanza anajifanya hivi kwa hiyo watumi wako mbaki wawili sema ndio kwa hiyo huyu alikufa ni nani Mohamed Juma yeye yeah, kitokea hapa mahakamani naweza kumjua nikasema Mohamed Juma kama atatokea hapa mahakamani siwezi kumjua kwa nini usimjue kwa nini usimjue unamjua alipokuwa hai nilikuwa namjua sasa hivi akitokea hapa siwezi kumjua kwa nini usimjue sema ndio mtu akishakufa anakuwa maiti anakuwa na badiliko la ubinadamu badiliko gani kama ndio hawezi kusimama maiti asimame sijawahi kuona kwanza hicho kitendo kusema wewe atafika hapa mimi nakataa kwa hiyo Mohamed Juma akifika hapa mimi simjui wewe sio umesema unamjua namjua alipokuwa hai Hasa hivi kishafu sisi kumjua mimi nishafundishwa na advocate kule huyo mwenzio anatafuta tu hebu angalia hapo nyuma mimi kimya huyo hapo nyuma sio wewe mtu amekufa amezikwa na taarifa zimeletwa mahakamani alafu unaambia huyo hapo nyuma mimi nikeuke mimi sina ki kumbe ndio mbinu wanazositumia kutubabaisha akimu na mbona anacheka huyo <laughs> atafuta kumbabaisha mwenzie mjaacha <laughs> Watu wote tu wanacheka kwa gamani. Watu leo kazi leo kazi. Huyo msalamo. Mm-hmm. Kwa nini mwalimu? Huko tayari kujibu maswali. Anasema niko tayari na ngoja swali kutoka kwako. Wewe una miaka mingapi? Ngamea niulize swali lililokuwa ndani ya shauri letu. Usiniulize swali liko nje ya shauri letu. Nataka kujua miaka yako. Niulize swali lililokuwa ndani ya shauri letu. Usiniulize swali liko nje ya shauri letu akasirika na pekuwa madaftari kimya kana kaka hivi mheshimiwa kimu tunangoja swali bwana kono mwalimu uko tayari kuendelea na kujibu maswali anasema naye ngoja maswali yule bwana kimya hana uwezo wa kuuliza swali kana hasa hakimu anamwambia bwana kuna shahidi mwingine bwana didas anataka kutoa ushahidi wake akaitwa kumbe yule bwana Yaani wale watu wa mikoani ukiwaona wanakaa kijijini lakini wenzetu wana elimu alisoma mwisho darasa 4 lakini wana elimu alafu yeye ni huko mtu wa dini ya mambo ya kanisa alivyokonda kavaa suti ile ya kwenda kanisani wewe ukimwona utatamani umcheke nasimama mahakamani advocate akaona eh daraja hilo basi hapa huyo ah, namna basi ile kufika eh skarion didas na huko tayari kujibu Maswali, akisema niko tayari. Eti wewe ndio mlovamiwa na majambazi na mwenzio kondo mwalimu. Kaya kanyaga. Akamsawazisha kwa Kiingereza. Mimi ni shahidi wa kondo mwalimu. Nimekuja kutoa ushahidi ni jirani mwema tunapoishi. Sio mimi nimevamiwa majambazi. Jaribu kuzungumzia vizuri mahakama ielewe kwa Kiingereza. Wewe akimu alifanya hivyo. Eh, kazi imeanza. Mhm. Advocate kaona umenichokoza kwa Kiingereza. Hapa ndio umefika. Akaanza kumwaga mwenge. Wait na mweso mkio very good si nini anaongea kwa Kiingereza. Skalion akamwambia wewe wewe we umesoma leo mimi nimesoma jana bwana. Wakaanza kupelekana kwa Kiingereza. Wewe palikuwa patamu hapo. Shahidi na advocate. Wakapelekana 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 akimu akagonga meza. Anasema jamani panatosha akaanza akimu kuongea Kiswahili. Bwana naomba muongee Kiswahili. Akaanza advocate anaongea Kiswahili, Skarion anaongea Kiswahili. Akamwambia naomba uniulize swali linaloendana na shauri hili. Usiniulize swali liko nje. Wewe una umri gani anamuuliza? Maswala ya umri haendani na hili. Uliza swali twende na hili shauri. Bwana yule Kaloa. 
Akwamba hapo ushahidi wewe baada ya namba moja namba mbili wewe. Namba tatu ndio mke wangu. Angalia sasa. Ila namsamehe mke wangu sababu ametangulia mbele yake. Kipindi mimi narudi katika kutafuta kufanya fanya upelelezi kutaka kujua siku ya kwenda tunaongeaje huyu mtu sisi hatumjui advocate hatuna elimu mimi nilimuita mke wangu e bwana kumbe yule ana mbinu za kutuzuga mwenyelewa kwa mfano anakuuliza wewe wewe jina lako nani wewe jina lako nuru naambia mimi nuru mbona nimeambiwa asha wewe usimwambie ile asha umenipa wewe ina maana unamuuliza yeye anataka umjibu wewe usimesema jina lako nuru Mbona nimeambiwa Asha? Mimi jina langu Nuru. Yaani unajibu swali. Sio wewe unamuuliza. Sawa? Ah, bwana, kwanza usiniletee habari zako mimi. Wewe unapenda sana kujifanya unajua. No. Bwana, wewe tupa ngani vizuri tukifika mahakamani hakuna kufundishana. Oh, bwana mke wangu hataki mkufundishwe. Sasa angalia tu kwanza kwenda pale. Anauliza, wewe nani? Ndio Nuruidi, ndio. Haya tuonyeshe kidondo alichomia kupigwa mapanga siku ile. Mimi nimepigwa mapanga Nimekatwa kwenye tumbo. Kwa hiyo mahakama kama itaniruhusu nifunue tumbo langu, nitafunua. Mahakama ikasema afunua kidogo mama. Funua hivi. Ikaonyesha. Yule wakili akaanza. Hivyo hicho ndio kidonda kweli. Cha kupigwa mapanga. Kumbe nimeumiana jembe. Yeye anataka jibu. Yeye anamuuliza. Bwana ikaa kimbembe hapo sasa. Maana mke anataka anauliza, mwezi anataka mjibu. Ah, ikaenda ikaenda malumbano hatimaye Asema asema basi inatosha. Kwa hiyo ushahidi tulotoa sisi watu wawili ni ushahidi ambaye itosha. Basi tukakaa. Angalia basi. Ndio maana nchi hii ina mambo mengi sana. Mimi nikikumbuka shauri lile naweza hata kukaa nikalia. Mdogo wako wakati huo? Wakati huo hayupo. Hajaingizwa wala nini? Hajaingizwa wala nini? Siko judgment, siko hukumu. Miaka miwili kesi imezubaishwa. Miaka hii miwili. Mimi watuumia wakiwa wapo ndani wapo ndani mm. naenda bwana eh hey. hey. yani nchi hii hasa hivi labda lakini zamani bwana watu tu mimi mmoja hapo nasema sikutendewa haki mm -hmm. hukumu inasomwa hakimu sio yule ligema akaja mwingine simjui anasoma hukumu akaanza kuongea maneno mengi anasoma mule mimi nasikiliza eh hey, nasikiliza nasikiliza anaanza kusema watuumiwa walikuwa atiani lakini swali linakuja utambulisho utambulisho gwalida la utambulisho halikufanyika kwa polisi kwa sababu gani kondo mwalimu anasema wamepotelewa na pesa milioni 12 mkewe anasema kapotelewa pesa milioni nane. mbona hawa watu wanapishana ina maana ni ushahidi wa kutengeneza mimi pale pale piga mkono na mimi naambiwa Urusiwi. Mbona anaongea vitu tofauti? Pesa si tumetaja zote milioni 12. Mke wangu ataja hivyo na mimi nimetaja hivyo. Huyu anazungumza kwa milioni nane. Mke wangu ataja nini? Kwa hiyo milioni ina niuma anaonyesha mkono niweze kukanusha. Naambiwa askari anakuja muendesha mashtaka yule PP wenyewe anamuita na nyota simu moja ile simu mbili anaambia Kwa hiyo leo hii mahakama inawaachia huru watuumiwa hawana hatia. Ni e bwana ah, watu umewa alitoka mbio mtu ndani huko miaka miwili unaambiwa ndugu zao wanakamata wanaondoka shauri limekwisha sasa mimi ndio niliposhangaza mtu umewa akakamatwa kwenye sehemu ya tukio na DC mkuu wa wilaya ndo kambeba mtu umewa huyo mtu umewa anaojiwa anataja wenzie leo hii nikaambiwa hawana hatia mimi kwa kweli kidogo pale kutoka na elimu ni kwa sina lakini moyo uliniuma nikasema sikubali Binicho bado miambili miambili ninazo nikatoka kule Kibaha nikada kum, nikaja huku Dar es Salaam mjini posta kwa maana sheria mkuu kanda ya Dar es Salaam na mabalua yangu kutoka kijijini moyo unaniuma sana nimefamiwa na majambazi mtumiwa kaka watu eneo la tukio ameujiwa na jeshi la polisi amejaribu kuwataja wenzie wamewekwa ndani miaka miwili leo hii judgment inatokea wanakuja wanaambiwa wako nje hawana hatia na pesa kibao kakutwa nazo yule pale Zingine wamebeba wenzika kutwa nazo si ndio vizibiti na panga alo kuja nalo kamekamatwa leo yeye akaambiwa anatia basi yule mama nilipo alimwadisia oh. sikitika sana aniandikia akaniambia leo alamisi naomba ujalamisi sio ujalamisi jana nikamwambia mama sikiliza nikwambie kweli mimi nilikotokea na majozi makubwa sana leo hii leo alamisi unaambia alamisi nikuja nisije nije alamisi jana 
Mimi naona mama atakuwa amenikosea. Akapekua pekua, akatambia sina kuwa manjoo la msijayo. Sawa, mimi nikarudi. Bwana we, kilichofuata. Mimi hata shilingi mia hii si na ya kupanda nauli kutoka kibaa kupanda gari kwenda huko. Posta. Siji nimefanyaje, si nimefanyaje? Umaskini ukanijia, hata ndugu yangu aina yote useme labda akwambie bwana 5000 ishika. Hakuna. Nikakosa pesa yani hata nauli ya kuendea kule kwa mwana sheria. Sikuelewa nilifanywa kitu gani. Mpaka lile shauli nikaliacha, nikaliacha, nikaliacha sikulifuatilia tena. Hata yule mwana sheria, yule mama kule mwana sheria mkuu ina maana tu hakujua mimi anitafute kiki kwa staili gani, aniulize vipi na maana msaada unapewa baada ya mwenyewe kwenda. Mimi mpaka hivi bwana, lakini kwa kweli roho inaniuma sana. Mdogo wako hapo umeshamwambia au umeshawashirikisha familia kwamba huu mpango ulitengenezwa na mdogo wangu? Mimi familia sipenda kuwaeleza mm. isipokuwa ukishalielewa jambo jambo linakuwa zito kama hujarijua mm. ehe jambo lako ukishalijua usitaki kumshirikisha familia kwa sababu ile jambo ndio na familia huwezi jua familia wana upendo naye yule zaidi kuliko mimi labda kwa mimi baada ya kupata vile vitu yani siri ile nilipoipata sikutaka nilitangaze kwa mtu aina yote lakini baba uhai wake siku ile yule mtuumiwa alikuwa anaongea na baba alijua hiyo habari Mm. Eh, isipokuwa mimi sikutaka kufuatilia jambo lolote na yule mdogo wangu. Mpaka leo yule mdogo wangu hana story na mimi. Kivivi. Yaani hanitembelei. Hanipigi simu. Ila mimi nikiwa nimeenda maeneo ya kwake sokoni, nilikuwa na mwanamke mmoja alikuwa anapenda sana matikiti. Eh, yuko soko la veterinary kule Tazara mbele. Tunaenda pale tunaulizia jamani, bwana mimi kaka yake watu wasema hapana. Mbona sisi tukujui? Kuna kijana mmoja ni mpangaji wa mdogo wangu. Bwana huyu kaka yake akisema mimi nakataa. Sasa wewe kaka yake ambaye mimi kaka yake baba moja na mmoja. Ah. Mimi kwa chausi niko ndani mwake na mwaka wa sita. Wewe mbona sijawahi kukuona? Kama sasa wewe unabisha mimi sio kaka yake au hujabisha unabisha hujawahi kuniona. Wewe sio kaka yake. Naambia haya. Namba yake unayo? Nayo. Mpigie simu mimi jina langu kutikavu. Wewe mwambie hivi, eti wewe una kaka yako akampigia akamwambia mimi kaka yetu mkubwa anaitwa kutikavu anafanya shughuli gani boda boda yukoje akamwelezea tutaeka road speaker wenzio wote wanasikia bwana yupo hapa akamwambia anakuja akaja na toyo yake hebu hebu tuambie kweli huyu ukoje naye baba moja mama moja mtu yote akinionea mimi ndo namfuata huyu jamaa anashangaa mwaka wa sita ndo niko ndani mwake nimepanga lakini huyu kaka mtu sijawahi kumuona huyu kweli kaka yake ina maana yule alipokuwa anapakataa mimi nishapajua Mm. Sababu mtu ndani ya miaka sita mpangaji lazima baadhi ya ndugu zake utawajua anakuja pale mm. lakini anashangaa sio ndio kwanza anaiona na mimi sikutaka kuapa full reduction ni kuna moja mbili ah hivi tu viusiani na, na wale mm. umeona mimi ninapoenda pale kumuuliza na wenyesha upeni na yule bwana apokuja ah kaka yangu huyo ukisikia mtu ananionea mbabe wangu ndio huyu namfuata eh ukisikia kaka yangu mpiga ngumi ndio huyu umeona tukatoka pale bwana shimeji yako ataka matikiti ye yeah, akafosi pale akaenda kanunua matikiti yake mawili akatugea akatugea na uli kama 4000 sisi hao tukaondoka kwa hiyo tunapokutana mm. uwezi jua kasi tuna ugomvi na kwa hiyo haukuwahi kumzungumzia chochote kusema tukio lile hata siku moja hata siku moja sikuweza kumzungumzia na tupo hivi na yule mtuumiwa ambaye aliachiliwa kule baada ya kuwataja wenzie na kutaja kuwa kaagizwa na huyo ndugu yako una mawasiliano naye au ulipozungumza naye kukumbana zaidi alizungumza kwamba ni kwa nini ndugu yako alifanya tukio lile pesa zilikuwa zinakwenda wapi yule tulipomuuliza palikuwa na watu wengi wana kijiji wa pale ndio alikusanyika kutoa ushirikiano Mm. Tulipomkamata yeye ndo akajaribu kuniambia tu kweli kwamba bwana mimi nimekuja huku kutokana na ndugu yako ndo alotuleta huku tuje kufanya kufanyia tukio na mpaka amekodi bondia ili aje kukudhibiti wewe kwa sababu unapiga ngumi. Lakini yeye tena hakuweza kutoa historia yote kwa sababu watu ishajaa pale tena. Mm. Eh, watu muue muue kabla ya msimuue. Yeah. So langu ni kwamba lile tukio lilikuwa la kuchukua tu fedha au lilikuwa la kukudhuru wewe. Eh, eh madai yao walikuwa wanataka kunifunga kamba waniue kwa sababu pale nilishindwa kueleza kwamba tulipokuwa mle ndani tulipokuwa tunapigana kulikuwa na sehemu wanataka kunifunga kamba ya katani umeelewa mm. hapo ndio palipokuwa na show wewe ukitaka kufunga nimekupa pepsi ukitaka kufunga nimekupa kichwa yani hapo palikuwa mtimu mtimu pale mlangoni sifungiki na mimi najua kwamba nikishafungika nimefanywa ninavotoa na matakwa yao kwa hiyo pale mimi nilikuwa nakataa kufungwa lakini yeye alisema kwamba ungefungwa ndio ungeuawa ni hawa ni uwe ndalivyotuambia kisa 
Hapo sisi atakupata muda kuweza kuongea naye. Na mimi mwenyewe nilikuwa kwenye hali mbaya. Yaani mimi madamu ki... labda ni kuonyesha hapo unaona hii mstari mkubwa sana. Mm. Eh hilo panga ndio lilinipoteza akili. Kwa hiyo damu ikawa imejaa hata kuweza ile kuongea sana sio sana. Yaani nilipopata yale mawili matatu tu mimi nikaona hala nitoshi. Tutumiwa tena akachukuliwa na watu kaondoka naye kwenye kata huko soga. Matukio mengine ambayo kwanza baada ya hapo ikaendaje mpaka mke wako huyo akafariki. Mtoto alizaliwa? Mtoto alizaliwa. Mm. Akawa mkubwa. Mm. Tukaishi naye vizuri. Mm. Baadaye mke wangu tuka tukaachana. Kisa. Yaani kisa kilikuwa cha kipuuzi sana. Mm. Lakini sisi maisha yetu kama nilivyokuambia tulianzia kijijini, mm. baadaye ndo tukaja hapa Dar es Salaam. Mm. Sasa nikana mwambia bwana huko Dar es Salaam tunapokwenda tuwe makini. Watu wa Dar es Salaam wanapenda kugombanisha watu hasa kwa unene nyi na ila akula akanielewa. Tumekuja hapa? Hey, bwana vichekesho yani ukiambiwa hiyo habari. Mm. Tumekaa kwenye nyumba moja. Nyumba tu ya kawaida tutaki watu watujue kama tuna pesa. Kuna mdada hiyo nyumba tulikuwa tunakaa kuna dada anaitwa Angela. Mm. Yeye ndo alizungumbanisha katika nyumba. Mm. Lakini mimi tu niijua kwamba udhaifu wa mwanamke wangu utatokea jambo kama hili. Mimi na uzamkaa pale. Nikimaliza kuzamkaa ina maana saa moja naenda kuoga. Mm. Napoenda kuoga nikishamaliza nitakuwa nielekee maeneo ya kusema nikanywa maziwa kwa sababu shughuli za mkazi zinahitaji kutoa vumbi na maziwa. Mm. Basi kumbe vile mke wangu anavyomuona si tuna pesa na yake anajisikia vibaya mle ndani. Hehe, he, tutakula sahani moja. Wanaongea mafumbo kama hayo. Mimi wanapongea vile na kwa sipo sijui. Kumbe wanamuongelea hivyo mke wangu. Baada ya kuona yeye anaonea hivyo na yake yote mle ndani. Basi wenzio kwa wanamwekitia. Ukiona mimi naoga navaa ndani. Kabla sijatoka mdada naye anaoga anavaa. Ah, ngoja nikanywe maziwa mimi. Ah, kwa hiyo mke wangu anasema, "Mme wangu anatumia maziwa." Na yule dada anasema anaenda kunywa maziwa. Ina maana anaenda na mume wangu. Umeona? Mimi naporudi kwenye maziwa ndugu yangu ndani bala. Na yule dada anaporudi sasa akifika pale, anachukua ngozi zake za ndani anafua. Kama ana vitambaa anafua. Anaanika. <laughs> Nishamaliza. Mke wangu da. Nini umetoka wapi? Mimi nimetoka kunywa maziwa na kuambia ugomvi na mke wangu. No. Vipi kwani kuna nini? Yule dada kaja pale anafua chupi yake, vitambaa vile pale viwili anafua, anasema kishamaliza. Na yeye kasema anaenda kunywa maziwa. Umetoka naye. No. Mimi wala kwa bila mke wangu, mimi mambo hayo sina na kama nina mambo hayo. Naenda kijijini kuchukua mkaa. Huko ana yake swaoni. Hasa itakuwa ni chukua mwanamke huko ndani. Achana na ujinga huo wenzao hao wanakuona wewe na magani. Ah, asiki. Tukahama nyumba ya kwanza kama nyumba ya pili. Tunahamia nyumba ya pili, tunafika tu kosa lake. Mimi sipo, niko kwenye biashara mkaa, anawaambia wale wanawake. Jamani mimi nimekuja na mme wangu. Mme wangu ana hela. Naomba tuheshimiane. Kila mtu na mme wake. Ah, mimi sipo, sijui hizo habari. Na uzamka mmoja kaja. Awe, mbona mke wako tukaja pale dakika kangu, anaongea maneno kama yale. Yeye pi. Anasema au tuheshimiane. Mimi huko nimehama, mme wangu anachukulia ndo nimekuja huko. Sasa ya maneno kweli ya kuongea kama jamani mimi naomba nyinyi wote mumvumilie mke wangu tena naomba sawa akaelewa akaondoka zake yule dada he wa pili naye kuja kuna mbevo wote walikuwa hapo hapo nyumbani kuja kuna mwanga ambaye kwanza ni muende mke wangu baadaye usiku akatoka kulala kama mke wangu haya maneno kwa nini usiweke rohoni wewe unatangaza mbona unajue unajianika sana inahusu nini haya mambo mengine wenyewe tu haiki moyoni hata kama mimi ni mara haya sasa unatafuta kuwaelekeza hawa inahusu nini kausha ah kwanza hivyo nimeambiwa kuna mdada mmoja chumba cha nyuma nasikia ulikuwa unatoka naye kabla mimi sijaja maana yake mimi nilianza kuhamia hapa ile kuanza maisha kidogo nilianza kama mwezi alafu ndo mke wangu afanye nikamleta ngamba mimi usiwani naye ay 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 eh bwana yani utasema kule tulikokaa mwanzo kwa yule msichana wa kwanza cha mtoto akaanza kugombana na yule mtada anaitwa Adija aligombana naye aligombana naye mpaka siku moja wakatoka wenyewe wakaenda kukaa kwa yule Adija kwao sasa wakaenda wakayazungumza yakaisha mimi ndio nakuja kuambia bwana hapa kulikuwa na kikao wao walivyokuwa shamba mkeo ukaje amezungumzwa ameisha kuhusu nini kuhusu wewe na unatembea na Adija ah, jamani mke wangu mimi siwezi kufanya vitu vya na hiyo kama mimi malaya nje ya hapa mimi naenda nje vijijini kwani nichukua nake mjini hapa kila sehemu naenda kwani nichukue huko ndani tukatumemaliza tukahama mimi ngamwa sitaki matatizo kama kama nyumba hiyo hiyo sasa tunauzamka na mke wangu akaeuma. Mbona mtoto au mtoto yule? Mtoto tunaye. Mm. Kwa sababu usadia na kama mwaka mmoja ilikuwa 2000 2001 alizaliwa yule. Na mtoto tunaye wenye. Tukakaa nyumba ambayo tunauzamka. Nenda pima mkaa na naongea na wateja. 
Kama unavyonijua sasa mambo yangu niliyapata kule kwa bibi. Ah sister mimi napenda sana dadangu. Yaani usipokuja sijisikia. Si unajua njia za kuongea na wateja ili wateja jisikie vizuri. Na mkao hapo naona madonge haya manene niliyaweka kwa niaba yako. Nikajua ndo mdako anakuja anachukulia na muongeza. Ili namhamasisha yani kama namnitia mvuto fulani. Haya anajisikia la anaondoka. Kila mte. Kumbe inafanya vile mke wangu yuko hapa akasimama nyuma. Haya. Huo ndo uzaji gani wa mka? Umempinia vizuri hiyo midonge umempa ya nini? Midonge gani? Si midonge ya mka, minene minene likapembeni, mimi nimemwambia dada nimekuongeza au nilijua kama utakuja. Si unajua wale kwa wengi lakini natafuta kumvutia na pitaga mara nyingi aenda kununua kwingine. Kwa hiyo mimi natafuta ile jinsiwa kumvuta aje kununua kwangu. Wale wanakaanga samaki. Wanzo kila siku na nabonge la ndoli mija. Lakini anapita aenda kununua sto nyingine. Kwa hiyo leo sasa kaja kwangu na mimi natafutia mvuto ili kule tena asiende awe ananunua kwangu. Mm. Kwa hiyo ndo naambia yeye ulipita leo ngesema dada yule lazima akija kununua kwangu nimwekee mka mnene. Kwa hiyo ndo hapa nakupa niongeza. Mke wangu yuko hapo umekasimama. Jamuona. Si jamuona. Huzaji gani huyo? Mimi ndo wana nakwambia akanivuta hapa ndugu yangu ndani. Ugomvi. Sasa pale watu kibao wamekaa katika ile biashara sisi tunagombana ndani na zile ile tumeacha pale pale. Hivyo hiyo kweli tunajenga au tunabomoa? Au tunapiga hatua kwenda mbele au tunapiga reverse? Nikaangalia ngasema huyu mwenzangu sasa huyu arudi nyumbani tu hakuna jinsi hapa tutapoteza mwelekeo. Auza mgaa alifika jioni kama mke wangu mimi naomba tumetoka mbali sana. Lakini kwa hapa tunapokuendea siko tati aibu dunia nzima hii nyumba ngapi? Na mpaka sasa tunatia aibu kwenye biashara. Tutakuja kulogwa hapa biashara itaenda tofauti. Tutashindwa kujua alo tuloga nani na kwa shida gani. Mimi naomba wewe enda nyumbani. Sawa tu. Poa bora nkapumzike kuliko kuniweka leo juu. Nikia tawaka mke wangu ondoka zake. Ndio tulivuachana mimi na mke wangu. Kuachana huko. Tulivuachana tena yeye ndo kaondoka mimi ndo mizunguko hii yote tulikuwa nasikia na kuadisia niko peke yangu sasa sina mke. Lakini umesema kafariki. Eh hey, kafariki wakati wao alipoondoka kwangu mimi kenda kaolewa. Mm. Umenielewa? Alipoolewa na mimi nikaoa. Mm. Mwenelewa 2015 niliwa mwanamke mdogo na umri wa miaka 19. Mm. Watoto tulizaa na yule watatu. Huyu ambaye tulikuwa tunamzungumzia ni mdogo. Wapo wawili wakubwa wakubwa. Ambaye sasa hivi wanajitegemea hata yule kama yule. Yaani mliishi mkaza mpaka watoto watatu. Eh, hey, si tuliishi kabla mambo haya yote tusha tushapata watoto wakubwa wanajitegemea. Umeona? Mm. Sasa hivi wana watoto mmoja mmoja. Mm. Wale watoto wanimpigia simu baba sima maiti anaumwa tena anaumwa sana na tunakuhitaji leo hii uje. Mm. Kabla sawa. Mimi na mke wangu mdogo kambe bwana mama watoto anaumwa tena hali mbaya nimeambiwa nifike toko wakati yani mda wote siku hata dada ni tafuta usafiri wa haraka mwanamke ni mwelewa mdogo sima twende kaoga tukavaa tukachukua hela tukaenda mfukoni tukaondoka zetu kufika kule nisikia imani sana watoto ni wakuta nje wakanishika mkono kuniingiza ndani na yule mwanaume ambaye amemuoa yule mama watoto mimi na yeye hatujai kuonana walishawahi kukaa karibu miaka miwili lakini hatujai kuonana mm. nipoingia pale kumkuta mama watoto alivyo amelala kwenye kitanda atizami haya meno anyanyui anyanyui mmm watoto wanijua mimi mjanja nafika pale haya wazee mambo gani yamefanyika mita fulani kafanya hivi mita fulani kafanya hivi aha eh fulani kafanya hivi vipi yani wameita mganga kaleta dawa zake mm. amepewa huyo amekuja mganga fulani amepewa dawa zake lakini tunaona hali bado mm. mgonjwa alikuwa meno yanacheza mpaka ameyafunga meno alikuwa anatizama mpaka hayatizama sasa na mimi naomba nitoe msaada wangu mm. huyu mwanamke huyu mgonjwa usiku leo nitaleta mganga na mpaka asubuhi tukijaliwa kuwa hai afike hospitali mm. wakasema sawa mimi pale nikatafuta usafiri wa kunifikisha sehemu moja baga moyo mm. Nikafika baga moyo nikaenda kwa mganga wangu nikamweleza. Akanambia hebu nisubiri nje. Akakaa ndani. Alikaa ndani. Alipotoka. Akanambia wewe nenda mjini. Asubuhi tuwasiliane. Mm. Nikisema mimi niliahidi wewe nikupeleke kule mm. leo. Akanambia ah uh-uh, wewe nenda mjini. Mimi nalala hapa kesho tuwasiliane asubuhi tunaenda tutakutana huko kwa mgonjwa mimi na wewe sawa mimi nikaondoka lakini wakati naotoka pale nikawa nalia pole
Pole pole. Abiri botoka pare. Kichwa kigao kinalisimka. Nilipoingia kwenye gari, yani mambo mengi yakiwa nataka kunitokea huwa najua. Kutokana na ushirikina mwingi nilipitia. Nikaa kwenye gari, kichwa kinasimka, macho yangu yanacheza. Nikaja huko Dar es Salaam ndio hapo tandale. Nikaja, mke wangu ni mmoja kule kwa mgonjo. Kalala. Ah, sijalala. Nipata shida sana usiku. Yaani kila nikilala naamshwa. Na kaa kama hivi, nalala. Sijajua hata nani ananiamsha. Nilala. Ni yani inakuwaje mpaka unahisi unaamshwa? Yeye ni nahisi mtu kabisa ananiamsha. Anakugusa na kuongelea. Eh, amka 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 na amka. Nikaa niko peke yangu. Mke wangu hayupo, imewaacha kule. Asubuhi. Ah. Umekuja na pokea simu na watoto wangu. Baba mama, amekufa. Pole. <laughs> Eba niliumia sana. Ni mtu ambaye nimetoka naye mbali sana. Amekuja simu baba mama amekufa. Mm. Nampigia simu mganga, anambia bwana, vipi? Ambana, pigia simu mtoto. Mtoto wangu ameambia mama amekufa. Mm. Asema, sawa, twende tukazike. Mimi mm. kapita huko nikamshana huko kutana kule, tukazika wote na mganga na mganga mganga yeye si ni upande ndugu yetu kaka yetu ila kwa vile ni mzee anamuita babu ni fupi hivi mtu wa bagamoyo akanambia bwana kuna mambo mengine sisi kwa vile wewe ni mdogo wangu ndio natakiwa nikwambie lakini wateja wengine si atuambii tukishaona kwamba ina mnaye tunaona kabisa hapa mna kitu hapa mgonjwa anafanya nini anakufa ila sasa mteja kukwambia ndugu yako anakufa haiwezekani utamwambiaje anakufa mtu anajisikiaje kwa hiyo mimi wewe ndio maana nikamwambia tu nenda mjini najua wewe utajua kinachoendelea Nikamwambia kweli kaka na mimi naondoka pale tu kisha ndio kwangu nikaona mambo tofauti so basi ndio hivyo bwana ukue ujielewe nikamwambia sawa yeye yeah, alijuaje kumuuliza ah yeye wale ni waganga mm. wanaangalia tuseme wana vitu vyao akifanya hivi kwamba kikienda huko usalama upo kikienda huko usalama haupo mm. ina maana wenyewe wanaita ramli anapiga mm. kwa hiyo mle ndani mwenyewe ndio anapata majibu hapo bwana usalama hakuna kwa hiyo pale kisha elewa kabisa sasa huyu kaelewa kwamba huyu ana, ana, anafariki kawaida au anafariki kwa mambo ya uswahili. Yeye pale anaelewa kabisa kwamba ni mambo ya ushirikina, sumu ishazidi. Hata haitowezekana tena hapo. Kwa hiyo hata kama nitaenda basi nataka tukifanya. Hata kama twende sasa hivi. Mm. Eh, kwa hiyo pale ndo maana anaambia tuende na mjini kesho tutawasiliana twende. Kwa sababu kwa hiyo kifo cha kawaida. Sio kifo cha kawaida. Mm. Yule mwanamke alilogwa mambo ya Kiswahili kisa kisa kikojulikana mm. lakini mlolongo huo ulienda mbali sana mm. yule mkangu mama watoto wangu alipokufa mm. akamwacha dadake mm. dadake ndio ikabidi amlee mtoto wangu huyu mdogo ambaye nilikuwa namzungumzia mm. akawa akasema huyu mtoto atakaa hapa some kama sawa hamna shida shoeji mm. lakini siku moja nikapigiwa simu wale wale watoto wangu mtu mkubwa anauma sana tunakutaka uje Hasa mm. ndio mfumo eh dada yake ambaye anakaa na wale watoto. Mm. Ni kipindi hichi na maboda boda. Umesikia wana? Mm. Ndio kipindi hichi na maboda boda. Aliposema tu. Kavaa tayari safari. Mm. Safari tuna wenyewe tena mpaka kule. Nafika kule. Namba mama Idai amekufa. Shemeji yangu ambaye namtegemea ambaye namlea mtoto wangu. Mm. Ah. Nililia sana kwa sababu mtoto alikuwa bado anasoma sekondari. Mm. Mimi huku sina mke yule mke mdogo nilioa niliachana naye. Mm. Mtoto wangu anasoma vipi? Mm. Ah, nililia sana. Tukashiriki mazisi tukazika vizuri. Nikawaomba baadhi ya ndugu jamani mtoto namchukua akasema sawa. Msiba tutakapoisha nenda naye. Mm. Namchukua mtoto wangu nikaja naye Dar es Salaam. Mm. Nikamtafutia shule Sinza pale. Layani pale kuna shule inaitwa Mashujaa nikanunua nafasi pale. Mm. Walimu wakanisaidia mtoto wangu nikawa naye nasoma mpaka hivi juzi kamaliza mm. secondary form 4. Mimi sikupenda kuchunguza sana kwa sababu mm. mimi yule mwanamke nilishaachana naye mm. eh ina maana nishatoka ndani ya familia isipokuwa kwa sababu tumezaa mm. basi mimi bado nipo ndani ya familia kule mm. eh lakini sihitajiki tena kuuliza mengi mm. eh mwanamke ambaye ulimuoa huyo unasema ulimuoa akiwa na umri mdogo binti miaka 19 mlibatika kupata watoto mmoja mpaka sasa hivi una jumla ya watoto wangapi saba yeye ndio wa saba mtoto huyo mm. Kwa hiyo ndoa zilikuwa ni mbili lakini watoto saba. Ah ndoa tatu. Mm. Nilimwoa Marehemu mama Aridi, nikaja nikamwoa mama Mudi. Mm. Nikaja nikaoa na huyo Habiba watatu. 
mm. mama mudi yeye mezana ya mtoto mmoja mm. hata juzi hapa aliniliza nililia alikuja mm. siji nikupe na historia yake mpaka nikalia mimi nimezana naye mtoto amesoma darasa la kwanza mpaka la saba akiwa nayo yeye mm. baada ya kumaliza elimu yake shule ya msingi darasa saba ilibidi aje kusoma mambo ya fees hii form 1 mm. ili pengine atafaulu akakabiliane na mambo hayo sawa nikamchukua akaja hapa nikamtafutia hiyo free form 1 ya form 50 nikamlipia mm. akasoma bahati ile mwanamke huko kule mama mudi akatoa taarifa bwana mtoto amefaulu mm. sawa tunashukuru akasema mimi nakuja na kikao na wewe na huyo mtoto nikasema sawa Alipofika Dar es Salaam akahitaji akutane na mimi. Mm. Hapa ninapokaa. Sikupenda. Mm. Mimi maisha ni kwa naishi na yeye. Tofauti na nilivyo. Mimi kama unaingia chumbani kwangu unaweza ukaniona huruma. Mm. Ya hivi hivi tulivokalia mimi hata kimoja. Mimi na kitanda tu. Mm. Sasa sikupenda akaona siri yangu ya maisha ndani. Mm. Au sio bwana? mimi nitakuleta sehemu ambaye tukutane kwa mdogo wangu. Anamjiwa yake kule majoa. Mm. Tukakutana kule. Kukutana kule Anasema mimi nimekuja kilichonileta nataka mtoto tumpeleke boarding. Mm. Akasome kuna shule nimeifuatilia ina unafuu mm. milioni moja kwa mwaka. Mm. Na unailipa kwa wao nne. Mm. Akawa naongea mdogo wangu ngambia umesikia bwana? Umesikia. Haya kaka unasema ngambia sawa lakini niko namuomba mwanamke. Kwanza mtoto amefaulu tumpeleke shule ya kata. Hauso bwana. Mm. Asome hata miezi mitatu ili sisi tunajipanga mambo yetu tukishaika mambo yetu yamekaa sawa basi tumemchukua hiyo mission tumbaika boarding mwanamke anasema hapana siwezi kufanya kazi mara mbili mm. tumpeleke shule ya kata kwa gharama alafu tumrudishe shule hii ya boarding gharama mara mbili nikamwambia ninazungumza hivyo na maana mm. hebu angalia utaratibu wa hii hela itakuwa bei gani anasema kama 700000 sasa 700000 wewe 300000 na 75000 na 75000 mm. yeye wakati anazungumza hivyo mimi 1000 ndani sina mm. Nikamwambia sawa mimi nakuomba siwezi kukueleza mengi lakini nakuomba tujaribu kufanya hivi ili twende sawa kwa sababu unapozungumza hivyo wewe unasema unazo hata leo mimi sina sasa nikikwambia sina wewe huwezi kuniamini mimi lazima unikubalie ninazozungumza mimi si ndio baba wewe ndio mama hebu jaribu kufanya hivi mwanamke anakataa nilifikiria kichwa kilisimka nililia yani kama nani sanif kusema wewe usijifanya una pesa wewe ziko wapi sasa mimi uliniacha wewe una pesa una miliki pesa. Kenda ukaoa msichana mdogo sasa ziko wapi? Mbona laki tatu na sabi na tano zina kushinda kwa moyoni? Na huyo pili ilikuwaje ukamwacha huyo? Huyo mama Mudi. Mm. Mama Mudi <coughs> tulilogwa. Na nani? Na huyo mke wa kwanza ambaye alifariki. Yeye alikuwa na alikuwa anahitaji turudiane. Mm. Mimi nilikuwa sijui. Mm. Una mzee mmoja anaishi naye nyumbani kwao aliniambia bwana huyu mke wako ameachika kwako ameolewa lakini akili yake yote anahitaji kurudi kwako mm. lakini kwa kuambia anaona aibu mimi ndo kanambia mm. nikapata sasa kishaolewa angeniambia kipindi hajaolewa sawa watu wengi tunafanyaje sasa ameshaolewa mimi kumshawishi achike kwa mumewe arudi kwangu itakuwa sio kitu kizuri nitapata mazambi mm. umenielewa na hapa nimwambie achika au niseme akiachika nitamuoa ina maana kama namfundisha au namshawishi achike mm. kwa hiyo ni vitu ambavyo amechelewa Hmm. Angalia basi dunia inavyoenda. Mwanangu akasema, "Mume wangu sana waganga na waganga zake na wajua. Ngoja niende." Akienda kwa mganga mmoja ambaye tulikuwa tunamtumia yeye namfahamu. Akamweleza mwanzo mpaka mwisho. Mimi wangu namtaka, niudiane naye. Mpaka watoto wanashauri turudiane. Hatujakoseana makosa makubwa. Yaani mambo ya wivu ni mapenzi kupendana. Sasa mwanangu achukua hasira na mimi hasira tumeachana. Bado namhitaji. Hmm. Kwa hiyo mimi nataka waachane na huyo mke aliyemngoa ili turudiane. Angalia basi speech. Bwana usiseme oh, uchawi hakuna. Uchawi upo. Usibishi. Kama hajakukuta utasema uchawi hakuna. Mimi mwenyewe nikwasema uchawi hamna. Angalia basi. Angalia tikiso tichoachania na mwanamke. Mimi mm. sina watoto wa, watatu. Mm. Watoto wawili wanasoma. Mm. Na huyu mwenzao ni mdogo. Mm. Chumba tumechukua kimoja hapo tandale hapo. Mm wao wanatandika godoro chini katikati hapa tunaika kama pazia si tunala kule kwenye kitanda asubuhi wanataka kuondoka shuleni wanamwambia mama yao mama si tunaondoka lakini wenzetu wanajisikia vibaya kawaida yetu tunamnyanyua tumleta kwenu huko ndani ana kitanda godoro tunaweka tunafunga lakini sasa tuwezi kumnyanyua wenzetu anaumwa yeye yeah, anamwambia aje mimi nipo nje nishatoka na uzamka kama hapo barazani mkiliacha hilo godoro na mimi naliacha mpaka mtaporudi mtalikuta Ah, sasa tunasema kwani mama shida nini? Sasa tunataka kuwa shule marumbano. Mimi mm. nasikia mbona anachukizungumza watoto sio kibaya? 
Hayo malumbano na mama yao inatokea wapi? Mimi nikamwambia watoto wewe njo uambie nende shuleni. Wakaiko tu. Nikamhoji mke wangu. Mamudi shida nini? Shida utajua wewe mimi sijui shida. Nasikia mnazo sana na watoto. Tatizo nini? Unaijua wewe? Basi mimi kaendelea kuzamka muda mtoto yule kaamka kapanda kitandani. Wewe ule umeka pale pale. Muda kaje kunishtua nje kunywa chai na ingia ndani na kunywa chai wewe uliko pale pale. Unajua nyumba za mjini zina siri au sio Kama watu wanaala chini baadaye ile kumekucha mtu godoro anaichukua na ingiza kama chipa chini kwenye kiti, kumetulia na tandika fresh. Hujui kama mtu anaala chini wengine au sio? Naliepazia pale naliondoa. Basi kaacha vile vile. Ah. Namuuliza vipi mke wangu na kunywa chai pazia vipi? Ah bwana waulize wanao. Mimi siondoe ataondoa wenyewe. Ah. Mke wangu mimi naimba kinafikia hivi shida nini? Kwani usiondoe pazia ukondoa godoro sasa mgeni kama hivi akija nikimwambia pita ndani na kuaje? Bwana eh. Mimi usiniambie kama wewe mikono usiona ikaondoe. Eh. Mimi maisha yangu yote wanake zangu wote au usikia nimeachana na usijae kumpiga au kumsonya sijawahi. Ngemba kwani umechoka kuishi na mimi ndio? Umechoka eh. Kwa hiyo ni kuache niache. Kwa daftari langu hapo. Kamuita rafiki yangu kaa hapo na mwandikia talaka shame yako. Muulize shemeji yako yuko tayari kupokea talaka. Shemeji. Huyu bwana mmepishana kuna mambo anataka kuamua kupata talaka. Bwana na nipe sasa hivi mimi naitaka. Nimechoka. Anasing, anazungumza mbele ya rafiki yangu. Hmm. Shemeji, shida nini? Ah nimechoka. Shida huwezi kukwambia wewe. Kwani wewe mzazi? Wewe si rafiki tu mme wangu. Shida nitaka ndamwambia wazazi wake na wazazi wangu ndio watakijua shida. Mimi sina sababu ya kukwambia wewe shida yako. Shida mimi na mme wangu. Kama sawa iko sahihi. Ah, bwana mkabizi mbele yako kwa kama shahidi nimekujaza huko. Ah. Talaka ngapi? Imeandika talaka hizi. Ndio. Ngili. Sababu talaka tatu sisi tumezani vibaya. Mm. Kikawaida ile talaka kishafika kwa wazazi wake. Wale wanatakiwa waje waulize. Bwana talaka hii tumeiona mkeo galeta talaka. Hii talaka umeandika wewe. Mimi ni semi ndio shida nini nielezee au tunawahitaji siku fulani tuwake pamoja. Hiyo wazazi hawakuitaka. Yaani walivyochukua talaka tu. Yaani mpaka nikaamua kweli nikajua kweli baadaye nilipokuja kujua ngazima kweli tumeroga. Ilikuwaaje ukaja kujua sasa umeroga? Sasa mimi yule si tumeachana. Mm. Sina ili sina lile. Mimi sasa siku moja. Naenda kwa mganga wangu na mambo yangu. Mm. Nafika yule mganga siku mkuta. Mm. Namkuta mtoto wake wa kike. Na mimi nilivyokuwa mfusi kwa siku za nyuma alikuwa demo yangu yule. <laughs> mtoto mgande. Eh, vipi wewe poa mambo fresh. Ah, umenasa ndo nakuja. Tulijua tu kama utakuja. Eh? Sisi tulijua kama wewe utakuja. <laughs> Chezea wanawake, wanawake unawajua unasikia. Ah, ona kigani. <laughs> Hapo ulipo unasiji kama mia unayo. Una? Kama una, kama una shilingi 100, ushafilisika hapo ndo unakuja huko. Ulijuaje? Ha, ulijuaje chezea wewe? Eh, watu na akili zao ananiambia mimi. Ah. Kagana hivi mbeni vipi? Mm, mke wako alikuja hapa kwa baba. Uache mm. uachane na mke. Umeacha kuacha, ni mwaacha sasa. Kaja, tu simtaje kama baba. Ah, hapo. Dogo mzee kaudi chama. Bwana vipi ngame safi? Kwema kwema. Mambo bwana amebadilika. Eh? Nimeacha mke na hela sina. Ah, bwana wewe. Nikisema sana utasema wao mzee babu wao unanigeuza. Haya bwana, mkeo akasirika, mzee alikuwa anakuhitaji, mrudiane. Sasa wewe kila kileta mitindo wewe uelewe unajifanya wewe mtoto wa mjiri. Haya, akushushe, umeacha kuacha. Mtu anakwenda mbele atakao geuke nyuma. Kwa hiyo mganga wako alikugeuka. Eh, yule mganga anachotaka pesa. Ukinkenda mie. Anachukua hela, akienda mke wangu anachukua hela. Kwa hiyo mganga wangu anigeuka ndio maana tumeachana. Ah. Ah, sasa hilo moja niulize sasa nkuadisi huyu mke mdogo nilipomwacha ilikuwaaje? Wewe ilikuwa una hela wewe chezea wewe haya basi kwa hivyo tumeamua maji kuyavulia nguo inabidi tuyaoge si ndio bwana mm. ni kueleza wewe huyu mke mdogo mke mdogo ni kwa nampenda unajua nampenda mm. maziwa saa sita, msichana mdogo afu kajazia uambiwe kama huyu ana umri mdogo yani sipindui pikipiki zilikuwa tatu huyu alikuwa endesha moja na wengine na mimi mwenyewe tena nalala mpaka saa nane. naendesha yani muda mchache tu ungepata 15 inatosha inatosha angalia picha basi masiala ya mabaya mimi na masiala sana masiala mayeumiza mimi katika maisha yangu yote katika dunia hii ni kwa sipendi kutembea na wanawake. Unamwona huyu dada alivyo? Mm. Mimi mzee kwenye mapenzi una mwana mkubwa, sitembei naye. Basi bwana nimeoa mwanamke wa miaka 19 nimeika ndani. Wakati huo kuna dada mmoja pale jirani ni mwenye nyumba wa rafiki yangu. Mimi nikienda anambia kuti mimi nakupenda sana kama na mimi nakupenda. 
nioe kama nitakuoa ila wewe una naume hii sema mwanamme na mtu mmoja huyo mkiswa zaadu na 28 naweza nikamtimua mda wote mimi nafanya masiara mmm sio ile bana nimeenda pale rafiki yangu kapika mkewe kapika ugai na kisangu ndio napenda tunakula yeye kanisikia katoka jamani kwake na bwana yake yupo kaita mchuzi wa samaki na mimi napenda samaki kuliko nyama basi tuka tunakula pale ni tiangaliege ndizi galeta tunakula matunda maji huu tunakunywa pale katoka kwenye friji bwana yake yupo ni mvulana mdogo mimi nikamwambia kumbe baadaye nikampigia simu kumbe mwanamme wako yupo unataka ugombanishe mimi namtimua eh? asubuhi yake rafiki yangu ananiambia bwana kamtolea nguo zake zote kasema kwenda mimi na mtu wangu atakanioe toka unanizibia riziki bwana kaondoka kama mwanamume alikuwa anaishi kwa mwanamke eh kwenye yule mama sasa mbaya ulisi mm. eh nikasema mama mimi yule mama nilikuwa namtania oh bwana we na wakati huo rafiki yangu aliniambia yule mama mchawi sana mama yupo huyo huyo ni mtania Mm. Kuna mambo pale aliyafanya mtaani mpaka serikali za mtaa wanamjua mama mchao. Mambo gani? Yule mama sasa hapo baadaye tutapasaa. Ngoja twende hapo 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 utaniuliza. Mm. Umesikia bwana? Mm. Basi rafiki yangu mimi sinimeoa. Mm. Mke wangu pa kwenda kucheza si pepe kwa rafiki yangu sababu naye na mke. Mm. Kaenda pale. Sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka kamkuta yule msichana. Na humu mapiko unajua mtu akiolewa. Huyu mm. nani? Huyu mke kuti. Mm. Mimi wananiita kuti. Kuti kuti kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam alikuwa kijijini kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu ana mimi nimemfukuza mwanamke wangu ili anioe ndio kaenda kuoa ndio ah